Assalamualaikum Hai saya Teacher Shah So hari ni uh, kita nak sambung lagi Belajar pasal statistik Hari tu kita dah belajar Saya tak balik Kita dah belajar class interval And then kita dah belajar mode and mean Untuk uh, group data and ungroup data Lepas tu kita dah belajar histogram Kita dah tahu nak guna maklumat apa Untuk buat histogram So hari ni kita nak belajar eh, No, frekuensi poligon pun kita dah belajar Iaitu poligon kekerapan And then sekarang kita nak masuk subtopik kelima Iaitu cumulative frequency Cumulative frequency ni Dalam BM dia kekerapan longgokkan Apa benda cumulative frequency ni Dan dia akan berkait dengan apa Okay So untuk cumulative frequency ni Kita ada lagi satu uh, Lagi satu Uh, graf untuk dilukis iaitu kita panggil dia sebagai OGIF ok OGIF so kita nak belajar macam mana nak buat OGIF ni uh, menggunakan maklumat cumulative frequency uh, and then OGIF ni pula kita boleh cari kuartal dalam BM dia kuartil lah uh, dia akan ada kuartal pertama kuartal kedua, second kuartal first kuartal, third kuartal Kuarta pertama, kuarta kedua, kuarta ketiga Kuarta kedua ni bersamaan dengan median lah Nanti kita tengok And then uh, kita boleh tahu interkuarta range uh, Julat antara kuarta iaitu kita just ambil Q3 tolak Q1 Nantilah ni saya tunjuk ok So sekarang untuk uh, first kali bagi subtopik ni kita kena tahu dulu apa benda cumulative frequency iaitu kekerapan longgokan ni. Okey berdasarkan yang ni cumulative frequency dia kata uh, construct a cumulative frequency table and draw and or give lah based on this data. Okey bila ada cumulative frequency iaitu kekerapan longgokan mesti dia akan berkait dengan OGIF Dia takkan suruh lukis histogram Dia akan suruh lukis OGIF So macam mana kita nak buat Cumulative frequency ni Ok saya padam dulu yang soalan dia ni So kita tahulah Kita nak buat ke kekerapan Longgokan punya table And then Kita nak lukis OGIF So sekarang kita dah ada Frequency Which is yang ni Frekuensi kekerapan, longgo, uh, kekerapan longgokan iaitu cumulative frekuensi adalah hasil tambah bagi frekuensi. Okey, jadi kat sini, sini 4, kita start dengan 4. Ni saya tulis atas ni cumulative frekuensi eh, ataupun lainnya cara tulis dia sebenarnya F besar. Hmm. So, uh, kita tengok kat sini, ni 4 and then 4 tambah 8 dia kita kumpulkan untuk yang kedua ni 4 tambah 8 so kat sini 12 12 tambah 14 so dapat 26 26 tambah lagi 14 2, 3, 3, 40 40 tambah lagi 6 46 46 tambah lagi 2 48 jadi total untuk cumulative frequency ni adalah 48 jumlah data dia Ni tambah ni dapat 40 40 tambah 6 dapat 46 46 tambah 2 tambah 48 Itulah yang kita panggil sebagai cumulative frequency Kekerapan longgokkan kita longgok 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 Okay So sekarang kita dah ada data Cumulative frequency ni Kalau nak lukis or give kita akan buat dia sebagai uh, Y axis iaitu Paksi Y. Kalau untuk histogram, kita guna frekuensi. Kalau untuk OGIF, kita akan guna cumulative frekuensi. So, nanti kita akan lukis OGIF ni. OGIF eh? Ni adalah cumulative frekuensi untuk Y. So, untuk X ni kita nak isi maklumat apa? Okay, untuk Maklumat X exist Pak CX Kita akan kira Apa boundary dia Ok jadi Apa boundary dia Kita kena kira lah Setiap kelas ni Yang tu kita dah belajar kan Macam nak kira So untuk yang pertama ni Kita nampak dah lah Dia punya apa boundary uh, Ni 10.5 And then yang ni 15.5 Yang ni 20.5 
Yang ni 25.5 Ni 30.5 And then yang ni 35.5 Ok and then syarat tambahan Untuk ogif ni Bila nak lukis dia mesti bermula Dengan kosong Maksudnya cumulative frequency dia Dia mesti bermula dengan kosong Jadi untuk Bermula dengan kosong Kita kena tambah lagi satu selang kelas Iaitu kelas interval sebelum ni Iaitu kat sini dah 6.10, 11.15, 16.20 So sebelum tu adalah Ni kita tengok belakang tau 20, 15, 10 Mesti 5 lah atas ni 5, 10, 15, 20 kali kali 5 kan So kat sini Dia dari 1 lah 1 sampai 5 So kat sini kosong Dia mesti bermula dari kosong Sebab tu kita tambah 1 sampai 5 kosong Jadi untuk apa boundary dia adalah 5.5 lah Then barulah kita start tanda X dia adalah apa boundary Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tak cukup dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ni saya tunjuk macam tu ya tau Saya buat 3 je 5.5, 10 Ni saya just tunjuk Nanti kita buat yang soalan pas ya 10.5 15.5 ni sampai habis lah Kena buat eh So contoh ni 5.5 adalah kosong 10.5 adalah uh, Gunakan kosong 10.5 adalah 4 2 4 6 8 10 12 Ok So 5.5 adalah kosong 10.5 4 15.5 12 So kena tanda sampai habis lah Ni saya tunjuk sikit je Jadi dia akan dapat uh, Gambar ogif ni dia macam makin meningkat Macam tu Okay So dia freehand je untuk lukis ni Buat slow-slow Kena semua titik lah Untuk ogif Jadi untuk ogif uh, Dari ogif ni Kita boleh dapat kuartal. Ok so nanti next class kita akan belajar pasal kuartal lah. Ok kena tak? Mm, ok. Ok. <laughs> Sorry Ok so sampai situ saja. Ok uh, insyaAllah jumpa lagi Assalamualaikum